ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਾ ਸ਼ੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਰਾਈਡੇ ਆ ਲੀਗਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਟੂ ਦਾ ਬੈਸਟ ਆਫ ਅਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਹੋਪਫੁਲੀ ਆ ਕਾਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੀ ਦਾ ਸਕਰੀਨ ਟੂ ਰਾਈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸਰਵਰ ਲੱਗੇ ਆ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਟ ਹੋਪਫੁਲੀ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਕਾਲ ਰਾਂ ਚਲੀਏ ਜਾਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਨਾ ਖੋਲੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਆ ਖਬਰਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਯੂ ਕੇ ਵੀ ਆ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਛਾਟੀ ਤੇ ਗਏ ਹੋਊਗੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲਾਉਣ ਗਏ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਹੌਲਡੇ ਹੁਲਡੇ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਆਉਨੇ ਆ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰ ਖੋਬਰ ਲੈ ਆਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਲਬੇਨੀਆ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੇ ਗਏ ਵਰਕਰਸ ਬੈਲੀਨੀਜ਼ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹਰਮਟੀਜ਼ ਰਾਈਡ ਵਾਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਈਡੇ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫੜੇ ਗਏ ਜੀ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਏਜ 19 ਐਂਡ 20 22 ਐਂਡ 30 ਈਅਰ ਓਲਡ ਮੈਨ ਹੂਡ 33 ਈਅਰ ਓਲਡ ਮੈਨ ਵੀ ਫੜੇ ਕਾਫੀ ਫੜੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਲਬੇਨੀਆ ਤੋਂ ਫੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਾ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ ਆਨਲਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ 18 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬੁਕਿੰਗ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਔਨ ਦਾ ਸੇਮ ਡੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫੀ ਮੰਗਿਆ ਕਰੂਗੇ ਅਪ ਫਰੰਟ ਮੰਗਿਆ ਕਰੂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟਾਈਮ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਨਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਓ ਹੋਲ ਫਰੀ ਅਪ ਫਰੰਟ ਇਸ ਕਨ ਆਸਕ ਯੂ ਫੋਰ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਅ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੇਮ ਡੇ ਸਰਵਿਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਫਿਰ ਕੈਨਸਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਫੀ ਆਫ 100 ਪੌਂਡ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਪੀਈਓ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਰਵਿਸ ਯੂ ਗੋਟ ਪੇ ਦਾ ਹੋਲ ਫੀ ਅਪ ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਦੈਟ ਸਟਾਪਸ ਦਾ ਅਬਿਊਸਿਵ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆਹੂ ਖਾਲੀ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਓਕੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਾਲਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੈਲੋ ਨੋ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਨਾ ਤਾਂ ਪੋ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਦੋ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿੰਦਰ ਸਮਰਾ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਆ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਕਹਿੰਨੇ ਆ ਫ্রম ਮੀ ਐਂਡ ਐਵਨ ਐਮ ਆਈ ਟੀ ਵੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਰੈਂਜ ਫ্রম ਗ੍ਰੇਵਜ਼ਿੰਡ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਮਨਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਰਥਡੇ ਆ ਸੋ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤਾਲੀਵਾਲ ਫ্রম ਗ੍ਰੇਵਜ਼ਿੰਡ ਫਰਸਟ ਬਰਥਡੇ so enjoy it all lovely name kabir as well ek bala sharma to rakesh kumar di anniversary hai so ohna nu happy anniversary mere wallo um so bahut bahut thano vadhaiyan h
ਨਰਿੰਦਰ ਦਾ ਨਿਕ ਸੈਂਡੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋ ਦੇਖ ਕੇ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਓਸੀਆਈ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 23 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਇਹਦਾ ਵਧਾਈਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੋ ਇਹ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਹੋਊਗੇ ਪੁੱਠੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਤੀਜੇ ਪੁੱਠੇ ਹੋਊਗੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਕਾਲਰ ਤੇ ਦੇਖੇ ਕੋਣੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੈਲੋ 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 ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਭੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਠੀਕ ਹੈ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦਾ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਐਫਐਲ ਦਾ ਅਸਾਈਲਮ ਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਆਰਐਫਐਲ ਉਹ ਮਰਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਆ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ ਕੱਲੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ ਆਏ ਸੀ ਰਾਈਟ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ 11 ਸਾਲ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਇਆ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਫਿਰ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਰ 14 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਲ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕੇਸ ਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਤਾ ਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵਕੀਲ ਤੇ ਕਹੇ ਚਲੋ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ 14 ਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹਾਂਜੀ 14 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 10 ਪਲੱਸ 4 ਤੁਹਾਡੇ 14 ਤਾਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲਵ ਲੈਟਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਲਵ ਲੈਟਰ ਆ ਗਿਆ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਹੁਣ 20 ਸਾਲ ਗੱਡੋ ਹੁਣ 20 ਸਾਲ ਗੱਡੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਆ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਦਾ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਬੇਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਲਾਈਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਇਆ ਹੁਣ ਪੁੱਛੂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿੰਗਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਫਿੰਗਰ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ ਬਸ ਫੇ ਹੁਣ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਕਿ ਨਿਕਲੋ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਚਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਿਕਲੋ ਨਾਲੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਸੀ ਆਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਫੀਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ
ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਤੇ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਹਾਈ ਹੋਣੇ ਸੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਣੇ ਸੀ ਹੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਨੇ ਪਾਜੀ ਅਪੀਲ ਲਾ ਲਈ ਹੈ ਯਾਨੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਮ ਲਾ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਖਾਨੇ ਚ ਪਈ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਚ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਮ ਲਾਈ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੇ ਪਾਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਲੂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜ਼ਹਿਰ ਰੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਆ ਦਵਾਈ ਦੱਸੋ ਦਵਾਈ ਦੱਸਦੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਤੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਲਟਾ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਲਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਨ ਜਿਹੀ ਹੋਣ ਦਈ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਹੌਟ ਹੌਟ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਅਜੇ ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਆਇਆ ਹੋ ਨਾ ਫੌਜੀਆਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੜਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠੀ ਆਸਨ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਫਸਦੇ ਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵਕੀਲ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪ ਤੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਡੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹ ਨਿਆਣੇ ਪਾਲਨੇ ਅਸੀਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਭੇਜੇ ਹੋ ਨਿਆਣੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਫੀਸਾਂ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਚੰਮ ਇੱਕ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹਾਈ ਐਸ ਲਾਈਕ ਕਿ ਇਹ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸੋ ਉਹ ਆ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੇਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਂਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨੀ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਮ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ ਬੜਾ ਸੱਚਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ ਬੜਾ ਹੀਰੋ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਚੰਮ ਤੂੰ ਆਪ ਵੀ ਚੰਮ ਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਤੂੰ ਸਭ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਹੀ ਜਾਣ ਪਰ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਚੰਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਯੂ ਕਾਨਟ ਹੈਲਪ ਪੀਪਲ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਯੂ ਕਾਨਟ ਹੈਲਪ ਪੀਪਲ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਹੂ ਆ ਯੂ ਟੈਲ ਹਮ ਦ ਟਰੂਥ ਯੂ ਸਿਟ देयर ਬਟ ਦੇ ਹੈਵ ਬੈਨ ਆਮ ਔਨ ਗੈਟਿੰਗ ਐਡਵਾਈਸ ਐਂਡ ਅੱਛਾ ਪੁੱਛੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਊਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚ ਜਾਣਦੇ ਕੇਸ ਪੁੱਠੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਯੂ ਨੋ ਆਕ ਹੋਲਮ ਆਸਕ ਹਾਊਸ ਯੈਸ ask house i s k h l e s that's what they called the people who go around asking you for advice and then don't take them do exactly the opposite so next time you see someone like that you can go say you're right ask how you are tell you how to see you the agle call halt dekh de kon ya line te hello hello tell you right where was i I was on about ask holes when I so <laughs> you, know, you learn a new word every day isn't how job is good and he teaches you new words teaches you new things new laws nal dinal tonu sikhya mildi hai kirpa karke main beinti karunga tusi beinti banni ta hai ni apne aap nu bali clever na banya karo tusi inne clever hai ni je hunde tusi kacche na hunde tode ko problem nahi honi hai phir tusi kehne ke pakke bande sanu like kyun nahi karde kyunki tusi cleveriyan bartne je tusi sahi gall kyun nahi tusi samajh sakde ਲੋਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕੁਝ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਐਸ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਚ ਮੈਂ ਆਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਮ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਐਸੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕੇਸ ਪਾਤਾ ਤਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਲਾ ਹੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਪਏ ਉਹ ਹੁਣ ਸ
ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਲਾਸਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਿਸ ਐਪਲ ਵਾਲੀ P60 ਲਾ ਦਈਏ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਆਫਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਕੋਡ ਲਿਖਿਓ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਐਪੀ ਨਾਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਭੇਜਣੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਲਿਸਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਇਅਰਸ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ 5 ਇਅਰਸ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਖਾ ਲਓ ਉਹ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਐਦਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਡੈਫਨਿਟ ਸਟੇ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਹਲੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਦ ਮੇਰੇ ਥਰੂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੈਫਨਿਟ ਸਟੇ ਲੱਗੀ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾ ਦਈਏ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੇਸਿਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੈਗੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸਾਡੇ ਓਕੇ चाहिए ਪਰ ਪੰਜ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨੀ ਵੇਸਰ ਚਲੋ ਲੱਕਲੀ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ ਲੱਕਲੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਆਈਡੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਐਡਰੈਸ ਹਾਂਜੀ ਐਂਡ ਇੱਕ ਪੀ 60 ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਟੈਸਟ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸਸ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਆ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ ਲੱਕਲੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਉ ਦਸ ਫਾਈਨ ਦੈਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰੀ ਪਈ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਲਾ ਨਾ ਡਰੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਜਾਰ ਓਕੇ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਏ हां जी थोड़े 5 साल का प्रूफ नहीं मांगे इदा तो जेडी साडी घर बीबी बैठी है तो कहदे बना अपना नेशनलिटी बेचारियां पाए को कितो पी 60 लियो चलो हुन इसी ने अगले कॉलर तो देखे कौन है लाइन ते हेलो 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 जी आज सासिका सासिका जी पाजी जिस तरह ना पहला मेरा डिवोर्स होया सी है ना हां जी ते फिर दोबारा मैरिज हुई है ठीक है जी जित मैं मेरा पहला बेटा आया एक है ना हां जी मैं ओदे चाइल्ड केयर कॉस्ट वर्किंग टैक्स केयर ते चाइल्ड टैक्स क्रेडिट मिलदा सी हां जी ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਹਸਬੰਦ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਜੇ ਬੰਦ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇ 18600 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਫੇਰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਪੇ 18000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੰਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਕਿ ਉਹ ਗਿਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਿਣਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲ ਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇਹ ਗਿਣਦੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਮ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 18600 ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ ਫਟ ਗਿਆ 18600 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ 18600 ਪੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਪੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਦੈਨ ਓਕੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਪੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆ ਮੈਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਲਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇ 18600 ਆ
ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਾ ਸ਼ੋ ਲੀਗਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਆ ਮੈਸੇਜਾਂ ਕੁਝ ਮੈਂ ਪੜ ਦਵਾਂ ਐਂਡ ਉਹ ਇਹ ਆ ਮੈਵ ਨਾਇਰ ਇਸ ਟੂ ਈ ਡੀ ਗੋਸ ਵਰਕ ਡਨ ਨਾ ਚਿਲਿੰਗ ਵਿਦ ਅ ਕੋਲਡ ਬਰਡ ਵਾਚਿੰਗ ਅਜ ਹਾਟ ਪੰਗਲ ਫੋਰ ਦੀ ਯੂਜੂ ਫਰਾਈਡੇ ਨਾਈਟ ਦੈਨ ਹਿਟ ਅ ਲੋਕੋ ਦਵਿੰਦਰ ਪਨੇਸ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਮੈਂ ਆਮ ਸਟੋਰੀ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੀਨ ਟੈਲਿੰਗ ਦੀਸ ਪੀਪਲ ਫਾਰ ਏਜਸ ਫੋਰ ਇਟ ਕੁਆਇਟ ਸੋਲਿੰਗ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੈਟ ਸਮਵਨ ਆਸਕ ਮੀ ਫੋਰ ਡਵਾਈਸ ਐਂਡ ਦੈਨ ਠੀਕ ਹੈ ਐਵਨਸ ਇਨ ਟੋਕ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਗੋ ਟੂ ਦ ਟੋਟਲ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਆਫ ਵਾਟ ਯੂ ਟੋਕ ਐਂਡ ਦੇ ਨੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਬਟ ਕੈਨ ਯੂ ਸੇ ਟੂ ਦੈਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਮਚ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਨ ਆਈ ਗੈਟ ਓਲ ਦੀ ਅਦਰਸ ਲਿਸਟ ਸੇਇੰਗ ਟੂ ਮੀ ਵਾਟ ਯੂ ਡੂਇੰਗ we got we got families to feed messing it all up for us why do that i'm trying to be a hero that's all right you know i'm sorry to my other sister brothers you're right you're right i see your point of view now jolly honest you are now um agle call all dekh kon hai line te hello ha ji bhai sachi kal ji sachi kal ji bhai tana program dekhi da bada badhiya lagda hai thank you maharaj ji main badi badi der to try karda hi try nahi karda hi bas sochda hi kara kara par aj main ke kar hi rahi hu himmat karke kar lo जॉब कर पाया हो ਤੇ ਜੂਨ ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹੱਲੇ ਭਾਜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਡੇਟ ਲਈ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਵੇਟ ਫੋਰ ਅਨਦਰ 16 ਵੀਕਸ ਯਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਬਟ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ ਹਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਪੇਸ ਲਿਪਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਉਹਦੇ ਕੋ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਚਾਹੀਦੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਆ ਭਾਜੀ ਵੀ ਟੈਕਸ ਸਟਾਰ ਦੀ ਆ ਹਨਾ ਟੈਕਸ ਸਟਾਰ ਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਪੈਂਦੀ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਸਟਾਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ 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 ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਆਪਾਂ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆ ਜੋ ਵੀ ਆ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਫਰਸਟ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਵਾਲੇ ਯੈਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਫਰਸਟ ਜਦੋਂ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹ ਭਾਜੀ ਟਾਈਮ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਭਰਾ ਦਾ ਜਨਵਰੀ ਚ ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੀ ਦੇਖਾ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਦੇਖ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਤੂੰ ਲੇਟਰ ਹੀ ਕਰ ਲਾ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਲੀ ਜੋ ਪਾਣਾ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਪਾਪੂ ਲੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਕਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਲਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਯਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਭਾ
ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੋਏ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਭਾਜੀ ਪਰ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਉਹ ਯਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਛਣਾ ਆ ਬਸ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਪਤਾ ਸਲਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਊ ਭਵਾਂ ਤੇਰੇ ਦੋ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਬਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੈ ਪਲੱਸ 2 ਕੀਤੀ ਹੋਆ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਘਰੇ ਨਾ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੋਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸਾਲੀ ਆ ਹਣਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਲੀ ਟਿਕਾ ਦੇ ਮਾ ਕਾ ਤੇਰੇ ਥੱਪੜ ਨਾ ਖਾਲੀ ਵਰਤ ਉਹਦੇ ਤੂੰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਪਤਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯਾਨੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਲਿਸ਼ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਧੋਖੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਭਾਈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਯੂਰੋਪੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਪਰ ਭਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪੋਲਿਸ਼ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਫਰੈਂਡ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਕਰੀਦਾ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਹਨਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਡਾ ਫੂਡ ਵੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਰਾਕ ਤੇ ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਮੀਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਥਾਂ ਹਾਂ ਜੀ ਭਾਜੀ ਬਾਪੂ ਉਹ ਬੂਕੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬਰੇਟਾ ਉਹ ਵੀ ਠੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਤੋਰੀਆਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੋਰੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਲੈਣ ਕਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਲੈਣ ਕਰੀ ਲੈਣ ਕਰੀ ਤੇ ਕੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਵੱਟ ਕੱਢਣੇ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਅਪੀਲ ਤੇ ਜਾਈ ਹੋ ਜਣਾ ਕੰਮ ਜੇ ਤੇਰਾ ਅਪੀਲ ਚ ਛੱਡ ਜੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅਪੀਲ ਚ ਬਣਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਸਕੀਮ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਤੇਰਾ ਅਪੀਲ ਚ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅਪੀਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਵੀ ਲਾਤੀ ਹੈ ਨਾ ਬੈਸੀ ਚ ਜੇ ਭੇਜਣਾ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਫੀਸ ਚ ਕਿਹੜਾ 2 ਲੱਖ ਪਾਉਣ ਲਈ 55 ਪਾਉਂਡ ਫੀਸ ਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਉਹਨੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਾਰੂ ਡਾਫੀ ਇਹਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਬੋਟ ਕੇ ਬੂਟ ਕੇ ਪੀਉਂਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਊ ਤੇਰਾ ਉਹ ਬੋਟ ਕੇ ਕੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਲੈ ਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾ ਲਓ ਹੈਨਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਉਹ ਗਲਤ ਉਹਦੇ ਚ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਫਸੇ ਆ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸ ਬਸ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ
ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਫਰੀ ਪਾਣੀ ਕੀ ਭੈਣ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਮੰਗੋ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਪੁੱਠੇ 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 ਰਸਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਫਰੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਨੀ ਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਰਹਿਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਹੋਣ ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਓ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੀ ਰੀਅਲੀ ਮੈਂ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਨੀ ਹੁੰਨੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕੁਝ ਜਿਲੇ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਸਿੱਖ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਗਸਟਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਿੰਨੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿੰਗਸਟਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੱਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗਰ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਭੈਣਾ ਭਰਾ ਵਾਂਗਰ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਣਾ ਹੈਲਤ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਹੈਲਤ ਕਰੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਨ ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਵਾਕਈ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਆਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਰ ਨਾ ਆਫ ਟੂ ਲਰਨ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਾਫ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਨੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਖਾਨੇ ਚ ਪਾਓ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰੋ ਇਸ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੋ ਗਲਾਸ ਪੀ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਰਹੇ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲੈ ਥੈ ਥੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬਣ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੇਦ ਲਊਗਾ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਛਟਾਉਣ ਜਾਈਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਦੱਸ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿ ਆਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਇਦਾਂ ਰਗੜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਰੱਖੋ ਕੰਮ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇੰਨੀ ਟਾਈਟ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚਲੋ ਯਾਰ ਭੰਗਾ ਜੀ ਬਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੂਗੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਕੰਮ ਜੋ ਟਾਈਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਟਾਈਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 
रिश्तेदार <laughs> ਸਾਰੇ ਨਕਰੀ ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੀਗਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਆ ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10 12 ਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਦਈਏ ਮੈਸੇਜ ਪੜ ਦਈਏ ਜੱਸੀ ਪੰਨੂ ਤੇ ਸਾਬ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਪ੍ਰਭਾ ਪਾਲ ਟੀਮ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਤੇ ਜੱਸੀ ਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਵਿਆਹ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਹੈਗਾ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਹਿਜਪਾਲ ਦਾ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਢੇਸੀ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਬਰਮੀ ਆਮ ਛੋਰ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਆ ਤੇ ਭਾਜੀ ਦੇ ਦੋ ਦੋ ਵਿਆਹਾਂ ਚ ਖਿੱਚ ਤੂ ਹੋ ਜਾਊਗੇ ਇੱਕ ਬਾਹ ਲੰਡਨ ਚ ਇੱਕ ਬਾਹ ਉੱਥੇ ਬਰਮਿੰਗਮ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਰੁੰਡਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੱਕ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਚਲਾ ਕੇ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾ ਕੰਮ ਚਲੋ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੱਦਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਈਦਾ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਹਲੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਫਰੈਂਡ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਹੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੱਦਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਰਜਾ ਪਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਆਰ ਆਫ ਸੀ ਮਸਲ ਟੂ ਵਨ ਆਫ ਦ ਨੂਮ ਪਬਲਿਕ ਇਫ ਆ ਵਾਸ ਔਨ ਦ ਸ਼ੋ ਆਰ ਬੀ ਸਿਟਿੰਗ ਆਮ ਵਾਚਿੰਗ ਇਟ ਸੋ ਮੀ ਇਟਸ ਯੂ ਨੋ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਦਾ ਸੋ ਪੀਪਲ ਸੈਂਡ ਮੀ ਇਨਵਾਈਟਸ ਓਲਵੇਸ ਅਟੈਂਡ ਵੀ ਟ੍ਰਾਈ ਟੂ ਅਟੈਂਡ ਐਸ ਮਚ ਐਸ ਆ ਕੈਨ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਫਰਮ 4 ਬਾਈ 4 ਡਾਂਸਰਸ ਇਨ ਗ੍ਰੇਜ਼ਨ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਰਥਡੇ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ from me and everyone at MATV ek hello ka ji anmol singh blagan nu jo ke fu in out from holland jo ke show dekh reha sa ohna nu mere valo sat sri kaal arjun bopara he is a nine year old watching the show ohna nu mere valo sat sri kaal sandy sajjan jazz phanam bob singh sare ilford to mere purane mitr valley purane ji nave hi hai nave ang rahi hai so oh sare ilford te dekh reha ohna nu mere valo sat sri kaal harleen siddhu ne um masters apni kiti hai so well done to her that she's done a masters nale main cheez hai sare nu vadhaiyan de deve jinna de gcse result aaye hai kal aaye sige te pass hoye te jinna de a level result aaye hai te ohna nu bahut bahut vadhaiyan de deve jehde change hai jinna de maade aaye hai doubt panic koi kabrahan wali gal nahi it's not the b on end do but i know you get beats don't worry about it i got beats when i passed anyway in the olden days fark inna siga je tusi pass vi ho ta vi chhatr vajde si ajj kal ta thode hi vajde aa je tusi fail ho ta vajde tusi pass ho to tonu ipad milda so and beats by dr dre but we got even if we fail or we passed we still got beats by dad and it wasn't a great experience chalo zamane badal gaye but it's not the be all and end all je de so de ke si ghat mehnat kiti and we can try again you can always do your resets otherwise there's lots of other careers apprenticeships that you can do lots of other paths you don't have to do a degree you're looking at someone who done I done four levels I got an A in Punjabi and three C's got a two uni got a two two at uni so I wasn't academically brilliant yeah I was I could have been if I'd actually gone to some lectures but everyone who went to Kingston uni with me knew this was a guy who was always in the bar or always uh, out and about at gigs I went to more gigs than I went to lectures ਤੋ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਗਿਗ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ 9 ਐਂਡ 9 ਇਨ 9 ਇਸ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਐਲਬਮ ਵਧੀਆ ਸੀ ਜੀ ਐਂਡ ਆਸਕ ਮੀ ਅਬਾਊਟ ਮਲਕੀਤ ਐਂਡ ਸਫਰੀ ਐਂਡ ਆਈ ਐਸ ਕੰਗ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਐਂਡ ਹੂ ਹਾਰ ਬੈਗਲੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਐਂਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਗਿਗਸ ਐਂਡ ਕਿਊਡੋਸ ਆਫ ਵਾਟ ਫਰ ਲਾਈਮ ਲਾਈਟਸ ਐਂਡ ਵੇਅਰ ਵੀ ਯੂਸ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਵੈਗ ਕਲੱਬ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਨਾ ਕਰੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਐਸੀ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਦੀ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ
ਬਾਬੇ ਜੀ ਫੋਟੋ ਸਾਹਮਣੇ ਗਪਾਲ ਖਲਾਰ ਕੇ ਪਿੱਟਣਾ ਹਾਏ ਜੀ ਮਰ ਗਏ ਲੁੱਟ ਗਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿਖਾ ਲਓ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੱਸੇ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੁੱਤ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਣ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਪੈਣ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ ਆ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਸੀ ਜੇ ਤੂੰ ਅਨਪੜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਵਾਰ ਹੱਥ ਵਧੀਆ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਚਾਈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਥੈਲਮ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ ਕਿਡਸ ਇਫ ਯੂ ਰੀਲੀ ਵਾਂਟ ਅ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਆਸਕ ਯੂਰ ਮਮ ਐਂਡ ਡੈਡ ਵਾਟ ਇਟ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਵੈਨ ਦੇ ਕੇਮ ਹੀਅਰ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਹਾਊ ਦੇ ਸਟਰਗਲਡ ਵਿਦ ਦ ਲੈਕ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲੈਕ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਕ ਆਫ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਥੈਨ ਯੂ ਰੀਲਾਈਜ਼ ਵਾਈ ਦੇ ਪੁਸ਼ ਯੂ ਇਨਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵਾਈ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਟੱਡੀ and it's never harm it's never harmful to have an education so go for it and maybe jona ke tusi bado follow as a calm and as a community we will study and get to the top positions and brilliant that's you know there's no better feeling when you see for some people there's no better feeling when you see punjabis doing well in society for other people if you pass your gccs or a levels half your family stops talking to you chalo also it's a different matter chalo hoye se ne kolal to dekh kon hai hello ji hello ਅਜਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਬਈ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਨੋ ਆਮ ਨੋ ਆਮ ਨੋਟ ਸੇਇੰਗ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਹਾਂ ਬਟ ਮੈਂ ਆਪ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਧੋਖਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਲੀ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਨੋ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਟ ਅਪ ਕੀਤਾ ਦੁਕਾਨਾ ਮਕਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਆਊਗੀ ਸਾਰੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਹਦਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰੋਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕੋਏ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਕੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੀ ਖਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਮੇ ਕੋ ਘਟ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਕਰੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਕਰੋ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਆ ਖੂਨ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਏਗੀ ਉਹ ਆਏਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਆ ਆਏਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦ
ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨ ਕਿਸ ਦੀ ਕਿਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਥੋਂ ਗਈ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਤੰਗੀ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਦੀਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾਓ ਨਾ ਉਹ ਉੱਤਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਤੁਸੀ ਤੁਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਸੀ ਤੁਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਓਹੋ ਫਿਰ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਹਨਾ ਟੋਕਸੀ ਪਾਵੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਬਸ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਕਰਵਾਓ ਭਮਾ ਚੱਕੇ ਨਾ ਚੱਕੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਆਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਏਗੀ ਮੈਂ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਓਕੇ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਲਾਇਆ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੁਣ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖੂਨ ਖੂਨ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੋਂ ਆਏਗਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅੱਜ ਹਨ ਰੱਬ ਹਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀ ਆ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਰੱਖੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮਦਰ ਲਾਵ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਿਕਸ ਅਪ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾ ਆ ਵਿਲ ਟੋਕ ਯੂ ਪਰ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਓਕੇ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਯੂ ਆਰ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਪਾਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਖੜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਗਿਆ ਨਾ ਅਬ ਰਖੜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਧਾਗਾ ਬੰਨਣਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਗਲਤ ਆ ਜੀ ਕਿ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਆ ਜੀ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਖੜੀ ਦਾ ਕੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਧਾਗੇ 'ਚ ਬਲੀਵ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ ਰਖੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਭਰਾ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਰੁੱਸਿਓ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰੁੱਸਿਓ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟੁਕੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਬਤ ਮਰਨ ਮਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਜੇ ਜਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਪੰਨੇ ਆ ਬੰਨੇ ਬਾਬਤ ਲੜ ਪੰਨੇ ਆ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਪੰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਹ ਨਿਆਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰੋਲਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 35 35 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਗਾਹ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਨਿਆਣੇ ਰੋਂਦੇ ਸਾਲ ਸਾਲ ਦੇ 2 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਮਿਸਟੇਕ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਝਗੜੇ 'ਚ ਮਿਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ 
ਕਲੇਸ਼ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਣਾ ਮੂਡ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਮੰਡੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਹੋਲਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਆਫਟਰ ਚਨਿੰਗ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਚਾਹਣਾ ਫਿਰ ਬਰਮਿੰਗਮ ਆਉਂਗਾ ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ ਫਰਾਈਡੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਨਾ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਵਿਆਹ ਵੀ ਖਾਣੇ ਹਨ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਾਦੇ ਹੋ ਜਨਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਖਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾ